二零二四年才刚刚过去一半呢，然而已经涌现出了众多让人无法抗拒的韩剧男主角们。最近在韩国热议的话题中，人气论坛 d a c o 就评选出了二零二四年上半年最受欢迎的男主哦。大家快点来瞧瞧自己心中的那位韩剧男神是否成功上榜了呢？第七名。夜晚盛开的花，李中元。李中元在《夜晚盛开的花》中所扮演的男主角朴秀浩，简直是大放异彩，深受观众喜爱。朴秀浩在剧中最常见的表情，就是那副楚楚可怜、满脸委屈的模样。他那双湿润的眼睛，仿佛会说话，让人心生怜爱。而当他展露笑容时，那份阳光和可爱，更是无法抵挡。尤其是他那深沉的眼神，更是让人难以忘怀。此外，他与喜剧女王李和妮之间的默契配合，也是该剧的一大亮点。两人的火花碰撞，让人看得如痴如醉。值得一提的是，《夜晚盛开的花》最后一集的收视率竟然高达惊人的十八百分之四，成功超越了热门电视剧《衣袖红镶边》，创造了 MBC 电视台周五周六档的历史新高。这部剧对于李中元来说意义非凡，因为这是他首次担任男主角的作品。在接受采访时，他幽默地表示，这是自己第一次体验如此高的收视率。韩国观众对他在这部剧中的出色表演赞不绝口，纷纷表示被他的演技深深吸引，最近已经成为了他的忠实粉丝。不得不说，李中元在《夜晚盛开的花》中将男主角这个角色演绎得淋漓尽致，堪称完美。导演也曾表示，当朴秀浩只露出眼睛的那一刻，很难分辨出他到底是男性还是女性。因为他实在是太过秀气了，而李中元正是凭借着这份独特的气质，从众多竞争者中脱颖而出，成为此次男主角的最佳人选。李中元于二零一八年通过出演陆剧《面向未来的事实》正式踏入演艺圈，并因参演家庭情感剧了解的不多，也无妨是一家人而逐渐崭露头角。此后，他在热议不断的韩剧《金汤池》中的精彩演出，更是赢得了广大观众的热烈掌声。和高度评价。第六名，财阀 X 刑警安普贤。安普贤这位昔日的荧屏小将，曾用他那惊人的魅力和出色的表演技巧，胜任过诸多影视剧角色，并赢得了观众的热烈喝彩。近来，安普贤又凭借其新作《财阀 X 刑警》成为了万众瞩目的焦点，人气飙升至新的高峰。在这部剧中，安普贤饰演的陈立寿。绝对称得上是全亚洲范围内第一位利用家世资源和超能力破案的刑警。他的形象既可爱又帅气，特别是他的武打戏份，简直令人叹为观止。尽管他身上有很多缺点，但这丝毫不影响观众对他的喜爱。此外，安普贤在剧中所展现出来的喜剧演技，更是得到了广大观众的一致好评。值得一提的是，安普贤在成为演员之前，曾经是一名专业的拳击手。二零一四年。他通过电视剧《黄金交叉》正式踏入演艺圈，此后便开始了自己漫长的演艺生涯。尽管他在早期的作品中只是扮演一些小角色，但他始终坚持不懈的努力，不断积累经验。直到他参演了热门韩剧《太阳的后裔》和经常请吃饭的漂亮姐姐，虽然这些作品都很优秀，但他并未给观众留下太深的印象。然而，真正让他大放异彩的作品却是《梨泰院 Class》。在这部剧中，安普贤饰演了一个嚣张跋扈的富二代张根源，他一出场就吸引住了所有观众的目光，并且成功的诠释了这个角色内心深处的柔软和迷茫。正是因为这部剧，观众们才得以认识到安普贤这位能够完美驾驭善与恶的实力派演员。第五名，和我老公结婚吧，罗仁友。罗仁友在热门剧集《和我老公结婚吧》中饰演的刘志赫，简直就是广大女性观众们的理想情人。自电视剧播出以来，他仍牵引着无数观众的心弦，让人不禁对这位魅力四溢的男士难以忘怀。他那深情对视时透露的迷人眼眸，以及沙哑低沉的动人嗓音，无疑如致命吸引力一般，将人轻易带走。再加上剧中那精致的造型，每一次亮相都散发出无尽的男性魅力，令人无法抗拒。尤其是当刘志赫为了拯救女主角，毫不犹豫地献出了自己的生命。那份坚定不移的决心，更是深深地刻入了观众心中。刘志赫总是以温柔体贴的方式给予志远满满的情感支持，因此，在2024年上半年韩国电视剧男主角评选中，他的呼声极高，成为了众多粉丝心目中的最佳人选。值得一提的是，罗仁友过去曾参演过多部热门剧集。
，如《灰姑娘与四骑士》《亲爱的恩东啊》等等。近年来更是凭借在《哲人王后》中饰演深情男二金炳仁一角再度走红，同时也因为参加热门综艺节目《两天一夜》而人气飙升。而此次，她凭借新剧《和我老公结婚吧》再次引发热议，甚至有网友留言直言：“我的人生男主角，我的理想型刘志赫，这个世界上怎么会有如此完美的男人呢？”第四名，《美好世界》车银优，车银优之前主演的那些爆火的漫改剧，比如《我的 ID 是江南美人》和《女神降临》等等，真的是深受广大观众喜爱呢。车银优也是因为这几部剧，成为了大家心目中的曼斯男神。简直就是魅力四射。然而，你知道吗？车银优曾经主演的那部叫《全系恋人》的韩剧，在韩国播出后却遭受到了不少批评哦。许多观众表示，车银优每次都是饰演相同类型的角色，而且即使是在不同的场景中，他的表情也几乎没有什么变化。甚至有人觉得他的台词功底和演技实在是乏善可陈，让人根本看不进去。最终。这部全系恋人不得不以微乎其微的一百分之五的最低收视率黯然落幕，不仅创下了 NBC 收视率的历史新低，更是因为演技问题再次被推上了舆论的风口浪尖，引发了广泛的争议。但是，今年车银优在电视剧《美好世界》中的表现却是大放异彩，他勇敢地挑战了全善绿这个角色，将全善绿那种破碎感和美强惨的形象演绎得淋漓尽致。深深地打动了观众们的心。全善绿这个角色虽然从小就患有心脏病，但他却始终保持着积极向上的心态。尽管由于悲惨的童年和成长经历，使得他对这个世界筑起了高高的围墙，但他内心深处仍然充满了善良，对于他人也有着深深的同情，总会毫不犹豫地伸出援手去帮助那些和自己有类似遭遇的人们。车银优这次突破自我的精彩表演，赢得了观众们的热烈掌声。也成功的扭转了他一直以来备受争议的演技评价，让他的人气再创新高，真是太棒了！第三名，欢迎回到三打里，池昌旭。池昌旭早早就通过《奇怪的搭档》与《The King》《永远的君主》两部热播电视剧，成功占领观众心中的位置，顺利跻身为最热门、最具魅力的韩国戏剧男演员。他的人气遍布全球各地，无人不知，无人不晓。而接下来，池昌旭主演的《爱在大都会》《说出你的愿望》等电视剧，同样赢得了广大观众们的喜爱和高度评价。值得期待的是，今年年初时，池昌旭凭借新剧《欢迎来到三光公寓》再次人气爆棚。他在剧中饰演的气象预报员赵荣碧一角，深情款款，让人心动不已。粉丝数量持续增长，人气再创新高。池昌旭塑造的赵荣碧，堪称韩剧深情男主角的代表人物之一。与女主角分别八年后，依然深爱着她，这份执着令人感动。她永远不会错过任何一次三达的采访机会，甚至会悄悄地去观看她的个人展览，成为那个未能如期举行的摄影展中唯一签名的人。尽管付出了许多努力，赵荣碧并未将这些作为与女友复合的筹码。不仅如此，赵荣碧还是一位非常孝顺的儿子。他不仅对自己的父亲尽心尽力，还十分关心三达的家庭成员。对他们的母亲比三姐妹还要了解的更多，而且赵荣碧总是给三打带来积极向上的情感价值，治愈他，引导他。网友们纷纷表示，看完这部剧之后，感觉这个世界真的欠我们每个人一个像赵荣碧这样的好男人。紧接着，今年池昌旭还有两部备受瞩目的电视剧即将播出，其中包括《往后江南重案组》，相信他的人气将会再次迎来新的高峰。第二名。背着扇仔跑边又吸边又吸，这位一九九一年出生的演员，虽然已经步入三十二岁，比女主角还要大上五岁，但她身上散发出的少年气息却让人无法忽视。她在电视剧中的表现堪称完美，无论是十九岁的高中生柳善，还是三十四岁的偶像歌手柳善，她都能游刃有余地演绎出来。二零二二年，边又吸参演了 Netflix 的青春爱情电影《二十世纪少女》。这部作品使他的人气飙升，越来越多的人开始认可他的演技。为了摆脱温柔暖男的刻板印象，边佑熙在去年播出的韩剧《大力女子江南顺》中挑战自我，饰演了一位深情款款的反派柳诗吾。由于柳诗吾的人物设定实在太过吸引人，剧集播出期间，观众们对这个反派角色产生了深深的喜爱，甚至成为了该剧的最大亮点。
。今年，边佑希迎来了自己的代表作《背着扇仔跑》，他成功塑造了一个兼具少年感和成熟魅力的柳扇，赢得了无数少女的芳心。韩国网友纷纷留言表示：“我最近被边佑希迷得神魂颠倒，纯爱战神柳扇仔，我爱你！”第一名，泪之女王金秀贤。当我们回顾金秀贤的辉煌之路，不难发现，他曾经因为那一头令人惊艳的梦想发型而迅速走红，成为了韩国娱乐圈最火爆的新晋演员。随后，他凭借《拥抱太阳的月亮》这部剧人气暴涨，再接再厉，凭借《来自星星的你》这部神作成功登顶事业高峰，成为了全球范围内备受瞩目的韩流巨星。在电视剧《来自星星的你》中，金秀贤成功塑造了都敏俊这个角色。他的精湛演技与超高颜值得到了广大观众的高度认可，更是让他一举跃升为风靡全亚洲的超级明星。无论是在国内还是海外，他都拥有着极高的人气。